ഹലോ ചങ്ങായി വ്ളോഗിൻ്റെ പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഹൈജീൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന യൂണിറ്റിലെ തന്നെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൊസ്കിറ്റോസ് റാറ്റ്സ് ഫ്ലൈസ് ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുക തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ ഇവ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവ പെരുകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഹൈജീൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത്ത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ മോസ്കിറ്റോസ് ലേ എക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ മോസ്കിറ്റോസ് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് എവിടെയാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം മൾട്ടിപ്ലൈ പറഞ്ഞാൽ പെരുകുക മൊസ്കിറ്റോ ലേ എക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ടേക്സ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഫോർ ദ എക്സ് ടു ഹാച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോ ഫുള്ളി അവർ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ മുട്ട വളർച്ച പൂർത്തിയാകാൻ എട്ട് ദിവസം എടുക്കും ഹാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട വിരിയുക എച്ച് എ ടി സി എച്ച് ഹാച്ച് മുട്ട വിരിയുക ആൻഡ് ഗ്രോ ഫുള്ളി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഫോർ ദ എക്സ് ടു ഹാച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോ ഫുള്ളി ദ ബ്ലഡ് സക്കിങ് മൊസ്കിറ്റോസ് സ്പ്രെഡ് സെവറൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് മലേറിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് ചിക്കുൻ ഗുനിയ ദ ബ്ലഡ് സക്കിങ് മോസ്കിറ്റോസ് ചോര കുടിക്കുന്ന മോസ്കിറ്റോസ് സ്പ്രെഡ് പരത്തുന്നു സെവറൽ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മലേറിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി ആൻഡ് ചിക്കുൻ ഗുനിയ ചിക്കുൻ ഗുനിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ചോര കുടിക്കുന്ന കൊതുകുകളും ചോര കുടിക്കാത്ത കൊതുകുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇസ് എ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട് സീൻ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഹൗസ് ഫ്ലൈനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് ദിസ് ക്രിയേച്ചർ ഈസ് സീൻ ഇൻ പൊലൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഓൺ ഡീക്കെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പൊലൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് വൃത്തിയില്ലാത്ത മലിനമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈനെ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഓൺ ഡീക്കെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് അഴുകിയ വസ്തുക്കളിലും കാണും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ജീവികളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈച്ച അങ്ങനെ മൂളി മൂളി പറക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈച്ച കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈച്ച അതായത് ഹൗസ് ഫ്ലൈ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഈ സീൻ ഇൻ പൊലൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഓൺ ഡീക്കെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മേ സിറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ഓർ കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ മധുരമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മേ സിറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ഓർ കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിലും ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇരിക്കും ദിസ് സ്മോൾ ക്രിയേച്ചർ സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡിസെൻട്രി ഡിസെൻട്രി ഡി വൈ എസ് സി എൻ ടി ഇ ആർ വൈ ഡിസെൻട്രി ഡിസെൻട്രി വയറിളക്കം ആൻഡ് കോളറ കോളറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിളക്കവും ഛർദിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് കോളറ അപ്പോൾ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഏതൊക്കെ ഡിസീസസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസെൻട്രിയും കോളറയും യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ റാറ്റ് ഓൺ റൂഫ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഹോൾസ് ഇനി റാച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ റാറ്റ് ഓൺ റൂഫ്സ് റൂഫ് മേൽക്കൂര 
മേൽക്കൂരയിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഹോൾസ് മാളങ്ങളിൽ ഹോൾസ് മാളം മാളങ്ങൾ ദിസ് ചാപ്പ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു പീസസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് വാട്ട് എവർ കംസ് ഇൻ ഹിസ് വേ ദിസ് ചാപ്പ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു പീസസ് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കടിക്കുക കടിച്ച് മുറിക്കുന്നു പീസസ് ആക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു വാട്ട് എവർ കംസ് ഹിസ് വേ അതിന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം അത് കടിച്ച് പീസ് പീസാക്കും ഓക്കെ ദ റാറ്റ് വിസിറ്റ് ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് സ്റ്റോർ റൂം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് ഈ അടുക്കളയിലും സ്റ്റോർ റൂമിലൊക്കെ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വരും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് റാറ്റ്സ് എക്സ്ക്രീറ്റ ഫാൾസ് ഓൺ ദീസ് ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്പ്രെഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് റാറ്റ്സ് എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലവും മൂത്രവും മലമൂത്രാദികൾ അതായത് എലിക്കാട്ടം എലിമൂത്രം ഫുഡിൽ വീഴുമ്പോൾ സ്പ്രെഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് അതുവഴിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പരത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റാറ്റ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസസ് ഇനി റാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് റാറ്റ് ഫീവർ പ്ലാഗ് എക്സെട്ര റാറ്റ് ഫീവർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എലിപ്പനി അല്ലേ പ്ലാഗ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അധികം കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാഗ് അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും രോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് റാറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെറ്റ് പെരുകിയ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിട്ട് പെരുകിയാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദോസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ടു ദ നേക്കഡായി ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നേക്കഡായി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈച്ച കൊതുക് റാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഇവയെല്ലാം ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാത്തത് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ടു ദ നേക്കഡായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസംസ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികൾ ഡിസീസസ് പരത്തുന്നുണ്ട് വി മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വർ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആർ അവോയ്ഡഡ് വി മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വർ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആർ അവോയ്ഡഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആ രോഗാണുക്കൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവ ഇല്ല അവയെ നശിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ വി മസ്റ്റ് എൻഷർ നമ്മളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഫോർ ദിസ് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഡു നോട്ട് അലോ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു അക്കുമുലേറ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്കുമുലേറ്റ് കൂടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഡു നോട്ട് അലോ അനുവദിക്കരുത് അവോയ്ഡ് വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം അതായത് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒബ്സേർവ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നായിട്ട് ശുചിയാക്കി വയ്ക്കുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ഹൗസസ് സ്കൂൾസ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് എക്സെട്ര ക്ലീൻ കീപ്പ് ഹൗസസ് സ്കൂൾസ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് എക്സെട്ര ക്ലീൻ സ്കൂള് വീട് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കുക ദ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വി ടേക്ക് മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും വാട്ടറും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കീപ്പ് ഫുഡ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽസ് ഇവിടെ ഈ വിട്ട ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കീപ്പ് ഫുഡ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽസ് അടുത്തതായിട്ട് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് സ്റ്റേൽ ഫുഡ് സ്റ്റേൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴകിയ ഫുഡ് സ്റ്റേൽ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് 